Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal para las que no me conocen y son nuevas por aquí, yo soy Roxy Bella. Muchas veces no nos damos cuenta del terrible error que cometemos con el maquillaje. Y lo confieso, yo también algunas veces, o varias, cometí muchísimo de estos errores. Pero vamos a ser totalmente franca en este video porque he visto varios tutoriales donde exageran más de lo normal. Así que en este video te voy a mostrar cuáles son los errores más comunes que muchas de mis chicas cometen y que quizás no sabías que estaba mal. Así que este video te va a ayudar muchísimo si estás comenzando con lo del maquillaje. Y si es así, mis bellas, por favor no olviden de regalarme esos deditos arriba porque a veces creo que se les olvida y para nosotras es muy, muy importante ver esos me gustas en el video. Si eres nuevo, no olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún tutorial. Así que vamos a ver cuáles son los errores más comunes que muchas cometemos. Recuerdo que cuando yo comencé, al igual que tú, a ver tutoriales de maquillaje, no veía cuál es el proceso que realizan antes de aplicarse la base, el primer y todas esas cosas, pero después que te tengo un tiempo en el maquillaje, me di cuenta que uno de los pasos indispensables para comenzar a maquillarte y que tus productos se vean lindos, que la base se vea lisa como piel de porcelana, es la preparación de la piel. Es clave. La base no se te va a cuartear, no se te van a formar grumos ni nada de eso. Pero es fatal que mis chicas de piel seca no se apliquen ningún tipo de crema hidratante antes de aplicar la base. Imagínense que estén botando cueritos por la cara, se apliquen la base, lo mezclen y se les salen los cueritos con la base y uff, se ve muy muy mal. Así que de este lado no me voy a aplicar absolutamente nada. Esto es el primer producto que tu piel absorbe. Imagínate que lo primero que absorba sería la base que tiene tantos químicos y tantas cosas. De todos modos no te preocupes porque aquí vas a ver el cambio si esto en realidad hace el cambio. Otro de los pasos que quizás omitimos porque no se ve es el uso del primer. Y muchas dirán, ¿para qué voy a utilizar el primer si eso va debajo de la base? No, 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 para eso invierto en una mejor base, en una base más cara o en una paleta. Y lo que no saben es que el primer es la clave para tener una piel de porcelana porque esto no solamente te ayuda a ocultar los poros, que eso es tan, tan importante. Muchas me dicen, Roxy... Ok, me llegó un mensaje, disculpen. <risa> Muchas me dicen, Roxy, se me ven los huequitos en la cara, no sé qué hacer. Y eso es porque seguramente no utilizas primer y si lo utilizas, no utilizas el adecuado. O si tienes el adecuado, pero no lo sabes aplicar. El primer no es una crema hidratante que se frota por la piel. El primer debe de aplicarse a toquecitos porque lo que quiere es que entre justamente es en el poro. Por eso hay diferentes tipos de primer para lo que tú necesites. Si eres amante del maquillaje, seguramente habrás probado muchísimas bases y eso es muy muy bueno porque así te darás cuenta cuál es la base que mejor se adapta a ti. Recordemos que la base tiene varios factores dependiendo si te gustan las bases de alta cobertura o si lo necesitas, si eres piel grasa, piel seca, si quieres una base liviana o mucha más líquida, si solo quieres una BB cream para el diario. De todos modos, si les gustaría un tema específico sobre las bases de maquillaje, regálame esos deditos arriba para así yo saber y hacerle ese videito con todas las especificaciones de cómo elegir tu base. Pero una de las cosas que muchísimas cometemos es no elegir el color de base adecuado. ¿Cómo saber si una base es perfecta para ti? Pues que cuando la apliques sea invisible para tus ojos, que tú digas, wow, parece mi piel. Uno de los pasos importantes es dónde vas a probar la base de maquillaje. Muchas de nosotras y yo también, anteriormente nos probamos la base en esta área. Pero ¿qué sucede? Y lo que vine entendiendo a lo largo de los videos que he subido a mi canal de YouTube es que nuestro rostro crea una sombra en el cuello. Nuestra cara tiene mucho más color que nuestro cuello porque esto hace una sombra y que no se nos ponga el cuello eh, mucho más oscuro. Así que si sí, notamos, mi cara es mucho más oscurita que mi cuello. 
Por lo tanto, la base se debe de probar es exactamente aquí en el pecho para que cuando te apliques la base todo se empareje. Vamos a buscar una base que sea similar al tono de mi cuello. Yo también hacía eso anteriormente. Así que esta es la que me voy a estar aplicando en el lado incorrecto. Si nos damos cuenta, esta base combina perfectamente con nuestro cuello, pero cuando la llevamos a la cara se puede notar que está un poquito más blanca que nuestro color natural. Pero peor aún se ve cuando utilizamos alguna camisa con escote o estraple porque nos vemos súper blancas aquí y aquí otro color y eso no está bien. Así que la base se debe de probar es en tu pecho. Si para tu pecho es invisible, entonces ese es el color que tienes que llevar hacia arriba para quedar uniforme en todo el cuerpo. Mis bellas, ahora quiero que noten esto. Esta es la que me apliqué anteriormente y esta es la que me voy a aplicar ahora. Voy a agarrar un poquito de color y me la voy a aplicar en todo el pecho. Mire, ahí tengo el puntito. Y ahora lo que voy a hacer es difuminarla. Como pueden ver, el color se desaparece de mi pecho. Por lo tanto, este es mi tono ideal para quedar pareja en todo el cuerpo. Ok, entonces aquí tenemos las dos partes, pero no se ha secado y por eso aún se ve brillosa. Al igual que la base, el corrector no puede ser ni más oscuro ni más claro. Si seleccionas uno más oscuro que tu color de piel, lo único que harás es que las bolsas debajo de tus ojos se noten aún más. Y si es más claro, entonces lo que vas a hacer es que vas a aparecer un mapache. Y esto es algo que muchas de mis chicas hacen, que piensan que entre más claro sea el corrector, mejor va a quedar el contorno y más flaca te vas a ver. Lo ideal es que utilices un corrector que sea uno o dos tonos más claros que tu color de piel. Con esto eliminarás y disimularás tus ojeras y a la vez iluminarás el área para crear un contorno favorecedor a tu rostro. Y también uno de los errores más comunes es que lo que hacen es arrastrar el producto y esto lo que está haciendo es perder todo lo que ya has hecho anteriormente moviendo tu hidratante, movieron, moviendo tu primer, moviendo tu base y con esto no vas a conseguir que se difumine mucho mejor sino que vas a dañar todo el maquillaje. Así sea con una esponja o con una brocha lo ideal es que des toquecitos en el área muy muy suavecito, si aplicas el corrector adecuado mira cómo se va difuminando y disimulando que tienes el corrector y eso es lo que queremos lograr, ocultar las ojeras y a la vez iluminar esa área. Aquí tenemos un poco más la diferencia de cómo se ven las cosas cuando lo realizamos perfectamente y cuando estamos fallando en algo. Otro de los errores más comunes que he visto es que no solo utilizan el contorno más oscuro porque piensan que así les va a quedar muchísimo mejor y marcado, sino que hacen la famosa técnica de boca de pescado. Así mismo. Entonces lo que hacen es eso y se dejan llevar por estas líneas. Y miren el efecto que eso hace. Y luego lo suben un poco hacia arriba y también aplican los contornos en el área de la frente. Aquí en la papada. Lo cierto es que la forma correcta de aplicarte los contornos es que sea uno o dos tonos más oscuro que tu color de piel. Y lo tienes que hacer es desde la sien, desde donde salen tus pelitos hasta la mitad de tus mejillas y sonríe. Esta es la línea que debes de seguir. Y solo voy a contornear esta área. Y también voy a quitar mi papá. Ahí creo que se puede ver la diferencia perfectamente de cómo en el lado correcto lo que nos hace es resaltar los pómulos, las mejillas, que nuestra cara se vea más, más levantada. Y este lado lo que nos hace ver es que nuestra cara se vea como hacia abajo, más viejas. Y si no me creen, vamos a difuminarlo para que puedan ver la diferencia muchísimo mejor. Los contornos siempre se deben de difuminar 
muy suavemente para no levantar la base ni el producto y realizando movimientos circulares hacia arriba. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado, pero muchas lo que hacen es difuminarlo así, de arriba hacia abajo. Y hacen la técnica del pescado. Y difuminan y difuminan y difuminan y difuminan y difuminan hasta que ya no sea tan notorio. Pero en realidad lo que están haciendo es levantar todo el producto y perder lo que ya han aplicado anteriormente. Pero voy a cubrir esta área para que puedan ver la diferencia de cómo mi cara se ve como caída. No sé si lo puedan notar. Y ahora vamos con el otro lado donde mi rostro se ve levantado. Otra de las cosas súper importantes es cuando se aplique en el polvo translúcido. El que yo siempre recomiendo es este, el Air Spoon, y este es el que me voy a estar aplicando en toquecitos. También lo voy a estar aplicando en el párpado para sellar todo mi corrector y base. Y a mí me gusta aplicar un poquito alrededor de los labios. Y así quedaría mi polvo traslúcido. Pero hay otros polvos que también dice que son invisibles. Pero por eso es que le digo, mis bellas, que tienen que tener muchísimo cuidado con los productos que compran. Me voy a aplicar el de Dermacolor en esta área. Igual como lo apliqué del otro lado. Y miren lo que sucede cuando aplicamos un polvo traslúcido que según no aporta más color y es que nos quedó la base muchísimo más clara de lo normal. Ahí creo que se pueden ver todos los poros abiertos. Se puede ver la grasita de mi párpado cuando lo sellas y no lo difuminas. Y de este lado podemos notar que no se ven los poros abiertos, que quedó una superficie muchísimo más lisa. Disculpen estos dos granitos de aquí, pero creo que sí se puede ver perfectamente la diferencia que estos pasos nos aportan al maquillaje. Mis bellas, hay una cosa que se ve muy muy fea en el maquillaje y es cuando nos aplicamos exceso de rubor. Porque pareciera que tuvieses alergia o rosácea en la piel. Y es que sí, a veces pensamos que mientras más rosaditas estemos, muchísimo mejor. Y nos aplicamos aquí justamente en la manzanita el rubor. Tenemos que buscar un rubor que sea adecuado para nuestro color de piel. ¿Saben qué, mis bellas? Siento que en este video se me escapan muchísimas cosas y consejitos que quisiera darles. Así que vamos a ponernos una meta. El Team Roxy Bella lo puede todo. Si en este video llegamos a 30.000 likes, voy a subir la segunda parte de este video donde les diré consejos de cómo elegir tu rubor perfecto. Porque sí, hay un truco que funciona muy muy bien para saber cuál es el rubor que mejor nos queda a cada una de nosotras. Y también la forma correcta en cómo nos los debemos aplicar. Por cierto, recuerden que en mi Instagram estoy realizando una dinámica con ustedes donde las llamo en vivo. Así que este viernes los emojis secretos para poderte llamar son estos dos que van a estar apareciendo aquí. A las 6 en punto, hora de México, anda a mi Instagram que es Roxy Villa y te estaré llamando. Otro de los errores que cometemos es que mis chicas de cabello oscuro o negro piensan que como tienen el cabello de ese tono, entonces la sombra o el lápiz o el gel que tienen que utilizar para sus cejas tiene que ser el mismo color de su cabello. Y si llegan a hacer eso así, entonces miren lo que va a suceder. Sí, si llegas a hacer este paso, lo que vas a lograr es que tus cejas se vean como tatuadas y que las facciones de tu rostro se endurezcan aún más. Si tu cabello es de color negro, entonces utiliza uno o dos tonos más claritos que tu color de pelo. Pero si tu cabello es amarillo, entonces utiliza uno o dos tonos más oscuros que tu color de cabello. El tono que utilicé anteriormente fue el negro y ahora me voy a ir por un tono marroncito. 
y así quedaría el resultado final, tus cejas se ven mucho más naturales y pareciera que son perfectas. Otro paso importante y que está muy muy de moda es el delineado de gato, pero esto puede ser un arma de doble filo. Primero porque tienes que tener buen pulso para poderlo realizar y si no lo tienes te recomiendo que pongas tu codo en una mesa firme para apoyarte. Pero muchas lo que hacen es por no tener conocimiento, primero no afincan su codo y por eso tienen muy poca estabilidad con el delineado y cuando el delineado les está quedando perfecto deciden sacarse un rabito. Pero resulta que intentan, intentan, intentan y su rabito nada que sale hasta que por fin lo logran. Pero este es un paso que no deben de hacer chicas, el delineado no se debe de quedar dentro del ojo, lo que harán es que su ojo se vea mucho más chiquitito. Así que la forma correcta de realizarlo si no tienes experiencia es realizar pequeños trazos e ir uniendo uno con el otro. Luego de que ya perfeccionan su línea en el párpado, ahora sí van a sacar su rabito. ¿Cómo lo deben de sacar? Viendo la línea inferior de sus pestañas. Traten de hacerlo con los ojos abiertos porque las chicas que tienen el párpado caído, si lo hacen con el ojo cerrado, cuando se lo delineen y abran el ojo, se les va a quedar como una U. Y sé que a muchas de ustedes le ha sucedido. Así que traten de hacerlo con el ojito abierto, sigan la línea inferior, así, luego cierren y aquí lo unen hasta la mitad de su ojo. Y luego lo que hacen es rellenar ese triángulo y terminan de perfeccionarlo. Eso también queremos lograr, que cuando se cierre su ojo quede una línea casi horizontal porque así haremos el ojo más rasgado. Otra de las cositas que he visto mucho y es un error es que piensan que si se aplican sombra negra o un delineador negro debajo de los ojos ya es un maquillaje de noche. Y esto es totalmente falso. Todo depende del maquillaje que lleves puesto, de la ocasión y cómo te maquilles en la parte superior. Así que lo que yo voy a hacer es aplicar el mismo marroncito que utilicé para mis cejas y ves cómo este efecto es mucho más favorecedor para nuestro ojo. Se ve muchísimo más lindo. Así que vamos con el último error que he visto. Y es que si aplican labiales muchísimo más claros que el color que deberían de utilizar. Y es que este color no está mal, pero no para las chicas morenas. Esto le va muchísimo mejor a las chicas de piel clara. Nosotras las morenitas tenemos que utilizar colores más neutros. Y esos colores nos van a favorecer muchísimo más. Así que aquí voy a poner el lado incorrecto o sea miren que cada cosa va sumando la ceja, el delineado, el labial todo es como que demasiado pero vieron la importancia de cada paso ahora vamos con el lado correcto wow super super lindo el delineado, los labios me encantó es un look bastante básico pero que a la vez nos va a favorecer muchísimo. Así que bueno, mis bellas, este ha sido el videito de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, que hayas aprendido. Esa es la idea de cada uno de mis videos. Recuerda de darle like a este video para hacer una segunda parte. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!